Yohanesani asema Bwana lakini hoja zenu zenye nguvu ili tuwapeni haki yetu Bwana Yesu asifiwe leta hoja zenye nguvu mbele za Mungu ili Mungu apate kukupa haki yake hoja zenye nguvu maombi yenye kusukuma maombolezo maombi ya maombolezo kama hana alivyoomba maombi ya maombolezo waimbaji waliimba waimbaji walikuwa wanaimba kwamba kuna mama aliomba kwamba wanawe wakufa na yeye watoto wangu wamekufa anaomba maombi ya maombolezo Bwana Yesu asifiwe ni lazima kanisa lisimame kwenye maombi ya maombolezo umwelie Mungu aliye ili aweze kukutembea pamoja na wewe hata wana wa Israeli katika safari waliokuwa nayo pamoja katika safari ile walikuwa na fimbo ya msa katika safari ile walikuwa na mana katika safari ile walikuwa na na torati mbao mbili za mawe Bwana Yesu asifiwe lakini katika ile safari waliweka watu kwa ajili ya kumsifu Mungu na kumuomba Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Vijana ili uweze kufika mnapokwenda. Ni lazima usimame na Mungu, useme naye. Na unaposema na Mungu ndipo Mungu atakufungulia milango yake ya maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kwa sababu wa maarifa huwa yanatoka kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Maarifa ya mwanadamu yanatokana na Mungu, lakini atakujaje kwa? Ni lazima usimame kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Naomba usome kile kitabu cha Muhubiri. Muhubiri tano mstari wa kwanza na wa pili. Haleluya. Muhubiri tano. Kitabu cha Muhubiri tano mstari wa kwanza na wa pili. Mubiri tano Mubiri tano mstari wa kwanza na wa pili Mubiri tano mstari wa kwanza na wa pili Inasema jitunze mguu wako uendapo nyumbani kwa Mungu maana ni heri kukaribia ili usikie kuliko kutoa kafara ya ma, ya wakumbavu ambao hawajui kuwa wafanya mabaya Usiseme maneno ya ujinga kwa kinywa chako wala moyo wako usiwe na haraka kunena mbele za Mungu kwa maana Mungu yuko mbinguni na wewe uko chini kwa hiyo maneno yako na yawe machache amen Bwana Yesu asifiwe Ukimwomba Mungu Mungu anakupa maarifa Haleluya Mungu anafungua milango ya ufahamu Neno la Mungu linasema kwamba jitunze miguu yako uendapo nyumbani kwa Mungu maana ni heri kukaribia ili usikie haleluya eh ni nani anayeweza kujitunza ni yule ambaye amesimama vizuri na Mungu wake amemlilia Mungu sawasawa amenena na Mungu sawasawa Mungu anatia roho wa maarifa ndani yako Bwana Yesu asifiwe Mungu ndipo anapopunguka anakwambia itunze miguu yako unapoingia katika hema la Mungu ili upate kusikia maneno yangu inayoweza kusema na wewe haleluya kwa sababu ndani ya Mungu kuna mafundisho roho wa Mungu hufundisha kanisa lake roho wa Mungu huongoza watoto wake hata wana wa Israeli walipokuwa wanasafiri walisafiri na Mungu yuko pamoja nao bwana Yesu asifiwe usiku aliongoza katika nguzo ya moto na mchana aliongoza katika wingu lengo lake Mungu aseme nao mdomo kwa mdomo na Musa hatimaye Musa awafundishe watoto wake Bwana Yesu asifiwe Mungu anataka kusema na wewe Anakwambia nitunze Lakini uweze kujitunza kama huna uhusiano mzuri na Mungu Huwezi kwenda sawa sawa na Mungu kama mahusiano yako wewe na Mungu yako mbaya na ili uonekane una mahusiano mazuri na Mungu ni lazima uwe na uwezo wa kusema na Mungu kila inapoitwa leo. Bwana Yesu asifiwe. 
na maana hata wakati ule wanafunzi wa Yesu walikwenda na Yesu mlimani kuomba Yesu alipoangalia nyuma akakuta kuna Petro na chapa kusimizi akamwambia Petro hamkuweza kukesha nami hata kwa muda wa saa moja Bwana Yesu asifiwe Hamkuweza kuomba hata kwa muda wa saa moja kwa sababu ndani ya maombi ndiko ilipo roho ya maarifa Bwana Yesu asifiwe Roho wa maarifa anakaa ndani ya maombi Ndio wakati wa kusemezana na Mungu Ndio wakati wa kutembea na Mungu ni lazima ukae na Mungu sawa sawa ili Mungu aweze kukutumia kama chombo chake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu ana, anahitaji watu walio pamoja na Mungu. Watu wanaopenda sawa sawa na Mungu katika maisha yao. Lakini ni lazima usimame kwenye maombi ili Mungu afungue milango ya ufahamu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu hata wale watoto wa upande wa pili shetani huwa na wakiingia kwenye vibanda vyao kuomba ndipo roho wa maarifa wa yule mwovu huingia ndani yao utafikiri mtakapotasikia mtu kabandisha shetani na wapo huingia kwenye maombi yao wanapopita kumwomba ndipo shetani anapana lakini kwa Mungu ukiingia kumwomba kwa Mungu roho mtakatifu anakaa ndani yako roho wa maarifa anainuka anakufungulia mambo mazito magumu usio ya jua kwa sababu yuko pamoja na wewe Haleluya. Haleluya. Naomba kusome kwenye kitabu cha mithali moja mstari wa saba Mithali moja rudi nyuma kidogo kuli. Mithali moja mstari wa saba Mithali moja. Mithali moja mstari wa saba Nasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa bali wafumbavu kudharau hekima na adabu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Lakini utapataje hayo maarifa? Ni lazima usimame na Mungu sawa sawa. Na ukisimama na Mungu sawa sawa lazima utaingia kwenye maombi. Kuna watu huwa na dalau maombi. Wakiwaambia njoni tuombe, hawaoni umuhimu wa kumlilia Mungu. Wanaona ni afadhali wachape usingizi. Lakini siri ya mafanikio ya wanadamu si kwa nguvu za damu na nyama. Siri ya mafanikio ya mwanadamu ya wanadamu yako katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Katika ulimwengu wa roho, ukiwa ndani ya Mungu katika ulimwengu wa roho, Mungu hufungua milango ya maarifa, Mungu hufungua milango ya baraka, Mungu hufungua mafanikio ya watu. Hata vijana mnaposoma Mungu anafungua milango ya maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Kila unalofanya Mungu anatenda kwa sababu uko pamoja na Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Vijana tuko pamoja. Haleluya. Roho wa Mungu ananiambia kanisa lake. Roho wa maarifa usimama kwanza maombi ndipo Mungu anapofungua anapotoa siri. Mungu atoe siri kama hujasimama naye. Mungu aweze kufungua alichonacho kama wewe hujajiandaa kwa pamoja naye. Lazima ujiandae kwamba ninahitaji Mungu na Mungu ukishajiandaa Mungu anajifungua kwa ajili yako. Haleluya. Ananena na wewe. Usome kwenye mithali hiyo hiyo. Mithali mbili mstari wa 6 hapo. Mbili sita dali mbili mstari wa sita inasema kwa kuwa Bwana uwapa watu hekima kinywani mwake kutoa maarifa na ufahamu Bwana Yesu asifiwe Neno la Mungu linasema Anasema kwamba mstari wa sita kwa kuwa Bwana uwapa watu hekima kinywani mwake kutoka maarifa na ufahamu maarifa na ufahamu lakini kwanza ni lazima umlilie Mungu ili Mungu maombi ndiye inathibitisha kwamba huyu mtu yuko upande wangu Bwana Yesu asifiwe yanathibitisha kwamba huyu ananitegemea mimi kama huna maombi mbele za Mungu humtegemei Mungu aliye hai Mungu watu wote aliowatendea miujiza na maajabu 
aliwatendea katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Vijana naombea kanisa Mungu afungue milango kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Asilimia kubwa kwa utemaduni vijana. Bwana Yesu asifiwe. Wote bado ni vijana. Wengi wapi? Mnahitaji nguvu za Mungu kwanza ili Mungu awafikisheni mnapotoka kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ukapita katika magumu na mazito, usinungunike. Mwambie Mungu niko mbele za uso wako. Na ndio maana anasema kwamba kwenye mstari wa sita anasema kwa kuwa Bwana huapa watu hekima. Neno hekima. Uwezo wa kupambanua maana hekima. Maarifa yako kwenye utendaji. Hekima ni yako kwenye uwezo wa kuamua. Huapa watu hekima. Na ndani ya hekima huo yanapatikana na maarifa. Busara iko kwenye maamuzi. Mtu anapotoa maamuzi, maamuzi ni busara. Roho Mungu ndio huapa watu wake hekima, busara na maarifa inatoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni lazima wewe uhakikishe kabisa unasimama na Mungu sawasawa. Ni lazima utembee na Mungu sawasawa. Na mtu anayetembea na Mungu ni lazima uache yale makando kando ambayo hayastahili mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Uache tabia zile ambazo Mungu anataki. Maisha yaliyo ambayo yako kinyume na Mungu lazima uachane na hayo. Ukiachana na makando kando ndipo unapohesabika kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Na ukihesabika kwamba wewe ni mwana wa Mungu, Mungu ndipo anapaswa kukukaribisha na kumwambia haya mwanangu njo tusemezane asema Bwana. Ili niweze kukupa haki ile nayo, haki yako. Roho wa maarifa. Lakini ni lazima wewe mwenyewe ujishushe. Ni lazima uwe mtoto wa kutii. Ni lazima usimame vizuri mbele za Mungu. Mungu akutumie kama chombo chake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Na katika mlo wa maarifa kuna vitu ambavyo ni lazima